Naturligtvis kan man tälta på vintern. Man kan ha ett stort tält med svängrum och plats för packning. Eller så kan man ha ett litet mysigt tält med en del av packningen utanför. Oavsett så tälta när det är kallt ute det är skönast med ett uppvärmt tält. Man kan elda en vedkamin så att det blir varmt och skönt i tältet. Men hur stor skillnad är det att värma upp ett stort tält eller ett litet tält när det är kallt ute? Förutom att elda i kaminen så vill jag veta om kaminerna hade ungefär samma effekt. Därför kokade jag upp en liter vatten. Om det skulle ta ungefär lika lång tid att koka vattnet så borde kaminerna vara ungefär lika varma. När man ska värma upp ett tält så är det bra att veta ungefär hur mycket bränsle som går åt. Därför så vägde jag veden före och efter testet för att mäta hur mycket som gick åt under en timme. Jag använde torr björkved. Och vad händer när man slutar lägga in ved i kaminen? Till exempel om man ska sova och det inte finns någon eldpost. Hur länge är det varmt i tältet? En vacker vinterdag när det var 6 grader kallt ute slog jag upp ett par tält med vedkamin och tog reda på just det här. Häng med! Seek Outsides imorgon i förgrunden och den rymmer och fyra personer. Den har den stora kaminen, ved kaminen i sig. <hör> och i bakgrunden så har vi Hellsport Pasvik 10-12 man har tältat med en dansk kobuk kamin. Så där då har jag <hör> förberett ved. Här som jag har vägt innan jag börjar här. Tanken är att jag ska se hur mycket bränsle går åt för att värma upp det här tältet till en skön värme och behålla den värmen ett tag. Samtidigt ska jag titta hur lång tid det tar att koka upp en liter vatten. Just nu så är utomhustemperaturen minus 6 grader och här inne så är det faktiskt nollgradigt. Minus 0,7, nästan en minusgrad. Det är tack vare att tältet är solbelyst och att det är vindstilla. Nu har jag ju fyr här. Då.
kan igen. 11, 26. 11, 26. Så var det noll, minus 0,7 grader här inne. Om det var en lite större kåta så blev man det här som ganska trångt litet. Det var att kunna sitta ordentligt. Men den här kommer att värmas upp mycket snabbare än den stora kåtan. Det är helt övertygad om. Här nära kaminen så känner man ju direkt att det är Hettar till i ansiktet. Riktigt skönt. Härligt. Men temperaturen som jag mäter står bredvid kameran. Och det är 30 cm ovanför marken och 40 cm ifrån tältduken. Och det, det ska mäta på samma sätt eh, eh, på alla ställen. Så att det blir likvärdigt. Jag tänker att vi är inte ner vid marken exakt och inte för högt upp, för här uppe är det väldigt mycket varmare än det här nere. Det känner med handen väldigt mycket. Här är det ju säkert 30 grader. Men om man ligger och sover i tältet så ligger man ju inte här uppe, när man ligger här nere vid marken. I stora kåpan kanske man har en tältsäng med sig. Då kommer man ju upp 30 centimeter. Och i en sån här liten så ligger man ju förmodligen på ett tjockare liggunderlag på marken. Här hettar det på ordentligt. Jag ska inte prata så mycket. Jag ska faktiskt anteckna temperaturer också. 11.30. Då är det 22 grader där. I vattentemperatur. Och inomhustemperatur är... 0,2 plus nu. Nu är det så varmt så du får nästan inte sitta här bredvid. Det är det riktigt varmt. Jag får inte glömma att sätta en pinna här. uppmärksam på för den trillar gärna av. Det är som en sån här liten lätt tunn kamin att eh, man får göra avkall på saker som gångjärn och haspar och liknande. Som sagt, det här är första gången som jag sätter upp det här tältet och det gick ju så där. Och, men det är, marken är stenhård. Här får man ju verkligen slå ner spik med hammare i, för det är, det är is här. Då. Så det var svårt att sätta upp. Eh, och eh, kaminen eh, satte jag ihop i lugn och ro inomhus för att jag ville se att alla delar fanns med och passade ihop och sådär. Likaså kaminröret rullade, fick jag hjälp med att rulla ihop. Det gjorde jag också inomhus för att jag ville, att, jag ville inte få bucklor och sånt på det i onödan. Så det tog tid att göra det ordentligt från början. 
Och som alltid så tycker jag att innan man tar ut nya grejer i fält så ska man ju testa det under kontrollerade förhållanden som hemma på tomten eller någon annanstans där man har tillgång till, till grejer. Där man inte behöver stressa och man gör under i dagsljus och liknande. Och med ett sånt här, den här typen av kaminrör så ska man ju bränna in det eller elda in det en gång först. Eh, och för det är då det får sin form. Så i första gången när man ska rulla ihop det här kaminröret till den här formen så är det lite, lite bökigt. Så då är det bra om man får hjälp. Men sen vad jag förstått så ska det vara lättare att och rulla ihop och rulla ut det så att säga. Så att jag pratar. Ska handteckna tider. 11.41. Nu ska vi se vad det är för temperatur. 7,3. Här kan jag säga att det är ju absolut komfortvärme här inne nu. Jag har ju... Hade det inte varit så trångt och ont om plats här inne så hade jag ju tagit av mig med kläder. Det är bara därför som det är rätt sköket. Jag sitter nu upp ut med tältduken eh, och här är nära kaminen och på kaminens bredsida. Och här är det ju så hett så att det, det är bastu. Det, är, det hettar i ansiktet och det är torrt i munnen. Medan här borta där jag har termometern är det ju betydligt svalare för det är kaminens baksida. Så visar lite nyta hit. Och här visar den just nu 16 grader. Eh, och det är behaglig temperatur. Och det är 40 cm ifrån tältduken och 30 cm upp ifrån marken. Och eh, snart har det gått en timme. Och så här mycket ved har det gått åt. Jag ska väga det här så att jag vet exakt hur, hur mycket som har gått åt. Då. Och det brinner bra här inne. Ja, jag fortsätter att bevaka det här en stund till. Jag ska se hur mycket ved det går åt på en timme för att hålla den här temperaturen. Jag ska förbereda här. En liten vatten, just nu 8 grader är varmt.
dags att stänga till här kanske. Sätter man eldar här. Så, då har vi tänt i kaminen. Och eh, vattnet är 8 grader. Här är, här är en liter 8 grader vatten. Temperaturen i tältet är just nu minus två grader ser ut som. Nu är vi uppe i nio grader i vattnet. Nu är det 32 grader i vattnet här. Bakom kaminen på kaminens eh, kort sida. Där är det ju den svalaste delen av tältet. Så det är därför som termometern sitter just där. Det tar ju längre tid att värma upp ett sånt här stort tält jämfört med Simaron som står precis här bredvid. Eh, där gick det ju väldigt fort. Men å andra sidan, i ett sånt här stort tält så är man oftast kanske flera personer och bidrar också det till, till värme i tältet. Men en stor fördel med ett stort tält och kamin är att nattetid så finns det kanske flera personer som kan sitta post och se till att kaminen är igång hela natten. Är man i ett litet tält som Simaron, kanske två personer, då blir det ganska jobbigt att hålla elden vid liv i en hel natt på två personer. Då vill man inte sova så mycket. Det här tältet har ju säkert tre gånger så stor volym som jämfört med Simaron. Tältet. Ja, kanske mer förresten. Jag måste räkna på det. Så det borde ju ta väldigt mycket längre tid att värma upp det här tältet. 
Exakt, men det man kan göra är att man skulle kunna sänka taket här. Och sätta det in i tak om man vill. Fördel med en större kamin är att man kan ha lite längre vedträn men framförallt grövre. Då behöver man inte mata in hela tiden utan man kan stoppa in en ganska stor klabb och sen håller den sig ett tag förhoppningsvis. Det är varmt här inne alltså det är, det är behagligt. Skulle du säga att det kokar nu vattnet? Eller kanske på en stund sen. Men jag går på termometern. Där, 100. 13,05 fortfarande, 100 grader i vattnet. Jag tar den här utan att skala mig. Säga att det är behaglig värme här inne. Det är klart behaglig värme. Men precis väldigt nära duken här så är det ju kallare. Det är inte den här bastukänslan man får som i ett eh, mindre tält. Där blir det väldigt påträngande värme. Här blir det ju en jämnare värme och det tar längre tid att värma upp. Sen är det ett större hål här uppe i taket också. När värmen kommer ut. för det. Fältet är stort nog för man ska kunna ha en pall att sitta på. Ska man sova i ett sånt här tält så vidare man inte kommer upp en bit från marken och kan ligga en bit nära kaminen då bör man ha en varm sovsäck. Om det är som nu då 7 minus grader ute. Det är alltså 10 grader varmare här inne i tältet nu än var ute. Det man bör göra det är ju att ägna lite mer tid åt att spänna upp tältduken så att det är sträckt runt om och täta ner vid marken. Det här blåser ju upp emellanåt då, men det är för att duken inte är till spänn. Och det är för att jag reste tältet själv och kunde ha ägnat mer tid åt det såklart. Men det kommer in lite, det blåser in lite kall luft där ibland. Jag tror inte det påverkar jättemycket men det påverkar något helt klart. Ja, vad kan man göra? Man kan eh, kapa upp veden, man kan splitta veden mer så att den brinner fortare i kaminen och får upp värmen på det sättet. Nu har jag valt att stoppa in ganska stora klabbar som ska brinna länge. Det kanske var lite för tidigt för det. Man kanske ska ha lite mer smått mata i längre tid i början för att man får värma. Men det är ju inte kallt här inne. Jag sitter ju i t-shirt. Så det är... Sen får man ju tänka på det också att i en sån här stor kåta med högt i tak som nu, jag sitter ju med fördel på en pall. 
på har man säng eller stol här inne så sitter man på det. Då kommer man upp högre och då, det, och då är det ju varmare än ner på marken. Så det uppfattas ju inte som kallt i det här tältet. Men i Simarontältet, där var det ju bastu. Det var ju verkligen. Men det är svalare, det är svalt i det här tältet. Vid eh, ryggen, så att säga. Men det är inte kallt. Ta en liten titt i kaminen och se hur det ser ut. Vi har några små pinnar inne i brasan också. Låter dörren stå öppen och släpper in lite extra syra. Då kan vi se om det blir någon skillnad. Nu när jag eldat här i en timme så ska jag se sen vad som händer med värmen i tältet när man inte fyller på någonting på en timme. En timme drygt. Jag ska gå och äta lunch och sen så kommer jag tillbaka. Och så ska jag se om det är någon skillnad i temperatur då. Då är det så att då har jag har gått ut och kommit in igen genom tältet så att jag har tänt dörren så att då kommer jag ju släppa ut lite värme och så givetvis. Men det är ju som med tält. Folk går ju in och ut. Det, är, det får man räkna med. Så, nu har jag eldat en timme och så här mycket är det kvar. Jag ska låta det vara kvar och komma tillbaka här om en timme ungefär och se hur varmt det är i tältet då när man inte har fyllt på något mer bränsle och ved. Så, nu är det ungefär en timme och kvart sedan. Jag var inne i Somarontältet och la in någonting i kaminen och eh, det glöder. Här inne. Och det är 8 grader i tältet på termometern. Och det är... Det strålar upp värme från kaminen. Fastän det är en timme och en kvart sedan ungefär som jag la in någonting i kaminen. Så ångar det från vattnet här under. Så här ser det ut en timme efter att jag lämnade kaminen. Gott om glöd. Och en minusgrad ute vid tältkanten då, det var mätpunkten. Ja, kan vi summera ihop det här. Genom att säga att kaminerna var ungefär lika varma, det tog ungefär lika lång tid att koka upp vatten. Jag hade glömt att öppna spjället på Robens k kaminen vilket gjorde att det tog lite längre tid för att komma igång. Men 20-22 minuter för att koka vatten. Det stora tältet är mycket större volym att värma upp. Det är ju drygt tre gånger så stort som Seek Outside Simaron-tältet. Och volymen ser vi också tydligt när man ska värma upp det här tältet. Det är ju drygt tre gånger drygt tre gånger så varmt i det lilla tältet som är det stora. 
Och veden som gick åt gick åt lite mer i Robens kobuk kaminen som är lite större också. Och båda kaminerna tappade 4-5 grader efter en timme till en timme och en kvart. Men skillnaden är att det lilla tältet det tappar ungefär en tredjedel av sin värme. Medan det stora tältet som har mycket större ytor tappade två tredjedelar av värmen. Det man kan göra för att förbättra det är att ha en minskad volym. Har man ett stort tält så kan man ju försöka ha ett innertält eller sänka taket. Man kan ha en markmatta eller lägga ut liggunderlag eller granris på marken som isolerar från markkylan. Man kan hänga över en filt eller något över ingången så att det blir dubbla ingångar att gå igenom som en liten sluss för värmen. Undvik fukt i tältet. Och täta, se till att tältduken ligger an mot marken så att det inte drar in och blåser in luft, kall luft den vägen och, och drar ut den varma luften. Och och innertält har jag ju redan nämnt. Det var allt. Jag hoppas att du gillar den här videon. Att den kanske gav dig svar på några tankar som du har haft. I alla fall så var det, tycker jag att det var intressant att kunna jämföra två tält under liknande förhållanden. Om du gillar videon så klicka gärna på tummen upp och prenumerera gärna på kanalen. Ha det bra. Vi ses. Hej.